Pendant qu'on est debout, prends ta Bible avec moi. Lisons Genèse chapitre 25. Genesis 25. Verset 1 à 6. Genèse 25. Genesis 25 verset 1 à 6. Amen. Et sont pas acclamer le Seigneur avant de s'asseoir dans sa présence. Je vais te parler d'une femme. Le thème de mon message. Ketura. La femme mystérieuse. The mysterious woman. Dis à ton voisin, Ketura, Tell your neighbor, Ketura la femme mystérieuse. The mysterious woman. Vous voyez, you see, dans la Bible, in the Bible la Bible parle d'Abraham. Abraham, c'est le père de la nation d'Israël. Et c'est le père de tous les croyants. Quand il avait 75 ans, en Mésopotamie, le Seigneur lui est apparu. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu a dit à Abraham, « Éloigne-toi de la maison de ton père. » Parce que la maison de son père, c'est un endroit où on vendait les idoles. Le père d'Abraham était le plus grand commerçant des idoles. Et Dieu a dit à Abraham, « Dans ce milieu, tu ne peux pas avoir une relation avec moi. » Vous savez, dans la marche avec Dieu, chacun de vous doit déjà le savoir. Il y a des lieux que tu dois quitter si tu veux aller loin avec Dieu. Il y a des amitiés que tu dois quitter pour aller loin avec Dieu. Il y a des milieux où tu dois sortir pour aller loin avec Dieu. Il y a même des gens que tu dois abandonner pour aller loin avec Dieu. Dans tous les cas, tout ce qui t'empêche d'être leste dans ta marche, tu dois quitter cet endroit. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des lieux où on ne peut pas trouver Dieu. Il y a des positions spirituelles que lorsque tu les tiens, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Quand je parle de voir Dieu, ce n'est pas seulement le voir physiquement. Je parle de manifester sa gloire. Il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a des chrétiens qui manifestent la gloire de Dieu, qui vivent dans la gloire de Dieu. D'autres ne la manifestent pas. D'autres, leur vie ne ressemble en rien à la gloire de leur Père. Mais ce mois d'août, que la gloire de ton Père resplendisse et fasse resplendir ta vie au nom souverain de Jésus. Je prie pour tous les chrétiens qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Jésus dans leur vie. Il y a des enfants de Dieu, leur vie chrétienne n'encourage personne à suivre Dieu. On est d'accord? Hein? Donc, Dieu a appelé Abraham. Et lorsqu'il appelle Abraham, il l'envoie vers, vers un autre pays. Et il l'envoie vers un autre pays. Et Abraham s'en va. Mais il a sa femme, qui est Sarah. Je veux que vous m'écoutiez bien ce soir. Il a sa femme, qu'on appelle Sarah. Et Sarah signifie la reine ou la princesse. Je préfère la reine. Sarah, en hébreu, signifie la reine. Donc Sarah, c'est la reine. Et elle va avec son mari Abraham. Dieu appelle Abraham et sa femme Sarah est avec lui. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. Lorsque Dieu parle à Abraham, il a 75 ans. Et sa femme a 65 ans. Et il parle à Abraham. Il lui dit, quitte la maison de ton père et va-t'en dans le pays que je te montrerai. 
nation I will show you. Lorsqu'il dit ça, when he says that, il dit à Abraham, he tells Abraham toutes les familles de la terre all the families of the seront bénies en toi. Shall be blessed through you. Je bénirai celui qui te bénira I will bless he that et je maudirai celui qui te maudira. And I will curse he that Lorsque curse Dieu you. appelle Abraham, when God calls Abraham sa femme n'est pas là. His wife is not there. Mais sa femme, But his parce qu'elle est sa femme, she elle fait wife. partie She's de l'appel de son mari. Elle est concernée par l'appel de Dieu dans la vie de son mari. En fait, Dieu en appela Abraham. Dieu a aussi appelé Sarah. Parce que la prophétie et la promesse de faire d'Abraham le père d'une multitude, Abraham ne pouvait pas l'accomplir seul. Il avait besoin de Sarah, sa femme. Donc, So, Quand Dieu disait à Abraham, Abraham Je ferai de toi le père d'une multitude Oh je prie au nom de Jésus oh, Que Dieu name. fasse de toi le père d'une multitude Que tu deviennes une multitude au nom souverain de Jésus Que tu deviennes une source de bénédiction Tu ne peux pas mourir comme tu es né Ta mort sera glorieuse plus que ta naissance Que Dieu te fasse accomplir des grandes choses Que ton nom reste après ta mort dans le nom souverain de Jésus. Il dit, je rendrai ton nom grave. Mais son nom ne pouvait pas être rendu grand sans Sarah, sa femme. Parce qu'en fait, la promesse d'être le père d'une multitude de nations, il dit une multitude de nations, pas une multitude d'enfants, mais une multitude de nations. C'est ça, n'est-ce pas That's Et que right. toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toi, même tu seras appelé Père des nations. Maintenant, je veux que vous soyez attentifs. Now, Parce que je ne parle pas d'Abraham. Je veux Abraham. parler de Keturah. Et lorsque tu appelles Abraham, Ketura n'existe pas pour lui. Elle n'existe pas. On ne pense même pas qu'elle était déjà née. Donc Ketura ne, ne figure pas dans le so plan Ketura de Dieu. Pour Abraham à cette époque, Abraham, il n'y a pas de Ketura. No c'est Abraham, Abraham et c'est Sarah. Donc, à 75 ans, so Dieu lui donne la promesse. La promesse s'accomplit 25 ans après. À cette époque, Abraham a 100 ans et sa femme a 90 ans. Et elle accouche. Lorsqu'elle accouche, elle donne naissance à un fils. Et il lui donne le nom d'Isaac. Et après la naissance d'Isaac, Sarah continue son mariage avec son mari. Le foyer continue. Et vous savez qu'à 100 ans, le fait que Abraham donne naissance à un fils signifie que Dieu a restauré sa, sa virilité. Il était viril à 100 ans. Aujourd'hui, tellement les mauvaises choses nous envahissent que tu vois un garçon, il n'est pas viril. Impuissance sexuelle, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle et toutes ces choses. S'il y a quelqu'un dans cette église ou qui me suit, quel que soit ton pays, tu souffres d'impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle dans ton mariage, hein? éjaculation précoce, que Dieu t'en guérisse, que la vigueur d'Abraham soit ton partage au nom souverain de Jésus de Nazareth, qu'elle soit communiquée à tous les hommes dans le nom précieux de Jésus. Faites-en bon usage. Donc, so, Abraham, Abraham, Dieu l'appelle, Dieu promet, God la promise, chose arrive 25 ans après, comes to pass 25 years later, et Sarah, 90 ans, accouche. And Sarah at 90 years old, et après l'accouchement de Sarah, and after the birth la Bible explique qu'elle va mourir she will die à 127 ans. In Ça veut dire qu'elle est morte lorsque son unique fils avait 37 ans. Was 37 years old. Isaac a enterré sa mère, Isaac il avait déjà 37 ans. His mother, he was 37 years old. Et si Sarah est morte à 127 ans, elle est morte quand Abraham avait 
137 ans. When Abraham was 100 Parce qu'il y avait un écart de 10 ans entre eux. Abraham avait 137 ans. He was 100 et Sarah va mourir. Trois ans après, later, à 140 ans, in Abraham va se remarier Abraham will go à une femme qu'on appelle Ketura. Oh. Maintenant, on va commencer à se poser certaines questions. We will ask, we will ask some question now. Dieu God est Dieu. Is God. Mais personne ne peut le comprendre. But nobody can understand personne. Him. Nobody. personne ne peut expliquer comment nobody il fonctionne. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Ekmeros ginos komen, kai ekmeros prophète ou omen. Nous connaissons en partie we know in one et nous prophétisons part, en partie in one part, mais c'est Dieu qui sait toutes choses God who knows all chaque things, enfant de Dieu chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre on another, a vécu des situations où on s'est posé des questions mais voici la solution est simple pourquoi c'est compliqué c'est pas ça hein? c'est pas ça Isn't it? ok fine Dieu appelle Abraham. God calls Abraham. Sa femme est stérile. His wife is barren. Dieu laisse s'écouler 25 ans. He allowed 25 years pour prouver qu'il est Dieu. Just to prove he is à 90 ans, At 90 il rend l'ovulation possible. possible. Il pourvoit l'ovocyte 1 et 2. Provide ovocyte 1 et 2. Et il y a fécondation. And there is a fécondation. À 90 ans. At 90 Tout le monde everybody témoigne que ça, c'est la that this main de Dieu. Is the hand ça, of God. Son Dieu est vivant. Ça, le Dieu de la femme si. Non, il faut le reconnaître comme le seul vrai Dieu. C'est un Dieu de miracle. C'est le Dieu des impossibilités. Mais cette même femme, dont la vie a été un témoignage, dont la naissance de l'enfant a été un miracle pour sa génération, après cet enfant, elle a encore cherché les enfants, elle n'a plus eu. Pendant 37 ans, elle a attendu d'autres enfants. Elle et son mari cherchait l'enfant. Il continue à avoir des rapports sexuels. Mais Sarah n'a plus jamais tombé enceinte. Mais la question, le Dieu qui lui a donné Isaac, pourquoi ce Dieu ne lui a pas donné d'autres enfants Pourquoi Dieu s'est arrêté sur Isaac 37 ans c'est suffisant pour avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi Dieu, qui a ouvert ses enfants une fois, ne l'a-t-il plus fait ah. Ou n'était-il plus le Dieu des impossibilités C'est sûr que les gens commençaient à se demander. Mais si le Dieu de la femme là était vraiment le vrai Dieu, pourquoi elle n'arrive plus à accoucher Si son Dieu opérait ce miracle une fois, pourquoi il ne fait plus ce miracle pour la deuxième fois La gloire de Sarah a commencé à se ternir. Et laissez-moi vous dire une chose que vous ne connaissez pas. Sarah est morte étant triste. Parce qu'elle pensait qu'elle donnerait naissance à beaucoup d'enfants. Parce que Dieu avait dit à son mari qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Elle n'a pas enfanté deux nations. Elle a enfanté une seule nation. Mais souvenez-vous que c'était la reine. Parfois dans ta vie, avec Dieu, il y a des moments où Dieu te donne des délivrances extraordinaires. Tu es dans une situation, il y a un miracle qui vient, tu glorifies Dieu. Mais une autre situation vient et ça te prend. Et tu te demandes où est le Dieu qui m'a sauvé d'abord de l'autre situation. Mais si c'est mon Dieu qui l'a fait, pourquoi il ne le fait pas Mais la situation te ruine. La situation te détruit même. Et Dieu n'intervient pas. Qui le comprendra Ça coûtait quoi à Dieu de donner d'autres enfants à Sarah Ce n'est pas lui qui donne les enfants. Ce n'est pas lui qui a ouvert ses entrailles d'abord. Pourquoi Dieu a-t-il cessé de bénir Sarah Sarah était belle de figure, mais pas belle en fécondité. Dieu ne lui avait pas donné cette beauté. La joie d'être une mère, elle a goûté une seule fois. Après 37 ans, elle a cherché plus d'enfants. Qu'est-ce qu'elle ressentait Avant qu'elle n'ait son fils, la Bible dit que, à un certain moment, elle a conseillé son mari. Elle a dit à son mari, « Voici ma servante, Agar, prends-la. » 
Et Abraham a pris Agar. Et Abraham a pris Agar. Et Abraham a eu un fils. Abraham a eu Ishmael. Ishmael. Et ils ont fui. Et Agar signifie prendre la fuite. Agar veut dire la fuite. Ou bien fuir. Donc son nom signifie qu'elle ne pouvait pas rester. Il y a des choses, des personnes qui peuvent entrer dans ta vie à un certain moment pour faire certaines choses et repartir rapidement. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour demeurer dans ta vie pour toujours. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie, accomplissent quelque chose et prennent la fuite pour partir. On ne poursuit pas Agar. On ne cherche pas Agar. Et l'enfant que Agar a donné à Abraham a été une source de problèmes pour lui jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent et vont dans ta vie. Ils troublent ta vie pour toujours. Yes. Que Dieu nous épargne de Agar. Que Dieu nous épargne de Agar. Et donc, après la mort de Sarah, la prophétie n'était pas accomplie. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Il n'avait que deux enfants. Isaac et Ishmael. Ishmael était le grand frère d'Isaac. Au moins de 13 ans. Et donc, après la mort de Sarah, Seigneur, aide-les à comprendre l'esprit de cette parole. Aide-les à comprendre. Après la mort de Sarah, Abraham est resté seul pendant trois ans. Entre-temps, Isaac s'est marié. Celui qui restait avec lui s'est marié. Et donc il a quitté la maison familiale. Et Abraham s'est retrouvé seul. Et la vie seule était compliquée pour lui. Il a décidé de se remarier. Et donc, il a pris une femme qu'on appelle Ketura, qui veut dire l'encens en hébreu. Et Ketura était une Cananéenne. L'on pense que c'était une Cananéenne. Selon la tradition juive. Il va épouser Ketura. D'où venait Ketura? Ketura D'où venait-elle? Et lorsque Ketura est arrivée dans la And vie d'Abraham, elle a accompli ce que Sarah n'a pas accompli. Dans le ministère d'Abraham, elle lui a donné six fils qui tous ont formé six Then grandes nations. Oh. Ça veut dire que les trois femmes qu'Abraham a connues, Abraham Sarah, Sarah Agar n'était pas sa femme, Ketura était sa deuxième femme. Ces trois femmes lui ont donné huit nations, mais Ketura elle seule en a produit six, plus que la reine elle-même, parce que elle, dans la vie d'Abraham, était un encens sur lequel brûlait un parfum d'odeur agréable devant le Dieu d'Abraham. Abraham. Et elle a fait ce que Sarah n'a pas fait. Elle a fait ce que Agar n'a pas pu faire. On ne la connaissait pas. D'ailleurs, la Bible parle d'elle. Dans deux passages, dans Genèse ici et dans un chronique. On appelle son nom deux fois dans la Bible. On ne connaît pas son père ni sa mère ni rien. Elle vient de nulle part. Et elle accomplit quelque chose de plus grand que Sarah, qui était la femme même de la promesse. Maintenant, bien aimé, est-ce que Sarah ne pouvait pas donner les sept fils en 37 ans à son mari? Hein? Est-ce qu'elle ne pouvait pas le faire? Dieu était-il incapable de le faire pour elle? Dis à ton voisin, les voies du Seigneur sont insondables. Et lorsque Ketura est arrivé, c'était une jeune fille. Abraham avait 140 ans lorsqu'il a épousé. 
Wow. Et ils ont fait 35 ans de mariage. Ensemble. C'était une petite fille. She was a little girl. Abraham était son grand-père ou son arrière-grand-père. Mais elle a servi Abraham, Abraham et le Dieu d'Abraham pendant 35 ans. On n'a jamais entendu de querelle avec Sarah, il y a eu des querelles. Avec Agar, il y a eu des querelles. Mais avec Ketura, Abraham a terminé sa vie dans la paix, dans la joie, dans la stabilité, dans le bonheur. Et la prophétie, faisant de lui le père des nations, a trouvé son sens dans Ketura. Pourquoi parce que Dieu n'emploie pas toujours les moyens que nous pensons. Dieu ne viendra pas toujours de la manière dont tu t'attends. Parfois, tu attends Dieu ici. Ok, comme Sarah a été bénie, elle a donné Isaac, c'est que si elle donnera naissance à d'autres nations. Mais elle n'a pas pu le faire. Pas parce que Dieu était incapable de la rendre capable de le faire. Mais parce que Dieu voulait prendre quelque chose qui n'est pas pour glorifier son nom à travers cet instrument faible, cet instrument méprisé. Pourquoi? Parce que Agar, Ketura, n'était pas une juive. Elle n'était pas juive. Maintenant, laissez-moi vous attirer votre attention. Vous savez, lorsque Abraham a voulu se marier, a voulu que Isaac se marie, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit quoi? Hein? Qu'on ne lui prenne pas une femme dans le pays où il est. Qu'on aille dans sa famille lui prendre une femme. Et pourquoi Esaü avait des problèmes avec Abraham à cause des femmes de Canaan Mais Abraham lui-même a pris une femme cananéenne et une femme égyptienne. Mais pour son fils, il a dit, allez dans ma famille. Un bon parent, c'est celui qui évite que ses enfants commettent les mêmes erreurs que lui. Un bon parent, c'est celui qui travaille la destinée de ses enfants en sorte que ses échecs ne soient pas les échecs de ses enfants. Que ses échecs soient le succès de ses enfants. C'est ça un vrai parent. Il dit non. Je ne veux pas que mon fils prenne les femmes dans ce pays où moi-même j'ai pris. Mais ce qui doit vous intéresser, c'est que Ketura ne faisait pas partie de la prophétie du plan de Dieu dans la famille d'Abraham. Mais Dieu l'a introduit dedans. Dieu a inséré Ketura quelque part. Que Dieu t'insère dans un programme divin où ton nom ne s'affichait pas. Oh, les gens ici. Bien aimé, nous servons le Dieu des miracles. La grâce de Ketura doit descendre sur cette église. Dieu Ketura pouvait tout espérer, ne pas être la femme d'Abraham, pas faire partie de la prophétie et de la promesse que Dieu lui avait donnée, que Dieu avait donnée à Abraham. Dieu a pris Ketura, qu'on ne connaissait pas, et il a glorifié, il a introduit dans la gloire, elle est devenue la femme du Père de tous les croyants. Ketura, mais qui était Ketura Elle n'était pas qualifiée, mais la grâce de Dieu l'a qualifié et je crois que c'était à cause de son cœur que Dieu l'a pris de la honte pour la gloire des ténèbres pour la lumière de l'anonymat pour la reconnaissance aujourd'hui partout on parlera d'Abraham on parlera d'Israël on parlera de Ketura wow Écoutez mes amis, Listen, il y avait un interdit There was a sur Ketura. On Ketura. Pourquoi Why? Il, Abraham, Abraham ne devrait pas épouser les femmes cananéennes parce que c'était des femmes étrangères. Mais Dieu a brisé 
bro, la malédiction the curse, qui pesait sur la famille de Ketura et qui la disqualifiait pour la gloire. Glory, et Dieu a changé sa malédiction en bénédiction. Que Dieu brise toute malédiction qui te disqualifie pour la gloire. Que Dieu change la honte en gloire dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit l'histoire de ta famille, que Dieu brise les malédictions familiales qui empêchent aux membres de ta famille de marcher dans la gloire. Je prophétise, je déclare avec autorité au nom de Jésus toute forme de malédiction familiale ancestral qui t'empêche d'entrer dans la gloire elle est prise au nom de Jésus elle est prise au nom de Jésus elle est prise au nom de Jésus elle est prise ce mois Dieu t'introduit où tu ne t'attends pas que tout ne s'attendait pas Dieu l'a surprise que Dieu te surprenne Dieu va te placer où tu ne t'attendais pas Dieu va te connecter à des personnes dont toi-même si on te disait tu n'allais pas croire c'est le Dieu de Ketura le Dieu qui brise les lois humaines pour élever ceux qui l'aiment que Dieu brise toute forme de loi satanique qui t'a empêché depuis ta naissance jusqu'à cet âge d'entrer dans ta gloire que Dieu brise ses lois que Dieu brise ses lois elle n'était pas Sarah même Sarah qui était la mère de la prophétie n'a pas accompli ce que Ketura a accompli qui est Dieu qui est Dieu? Who is God? Qui est Dieu? Who is God? Qui est Dieu? Who is God? Il y a des personnes ici. There are people here. La grâce de Ketura est déjà sur vous. The grace of, the grace of Ketura is upon you already. C'est quoi la grâce de Ketura? What's the grace of Ketura? C'est celle is the one qui te localise that locates dans ta honte, into shame, dans ton obscurité, into your dark place. Où tu as été caché. Where you were hidden, où on ne te connaissait pas. Or they didn't know about you, et elle t'établit où tout le monde te connaît. You where will know about ton nom you. devient grand. Your name ton nom great. devient puissant. Your name becomes powerful. Que Dieu May God te donne gives you des bénédictions blessings pour lesquelles for which tu n'étais pas qualifié. You were not qualified for. Woo! Ton amen me dérange. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Je déclare et je répète. I and Pendant ce mois d'août, Dieu va te donner un miracle qui n'était pas pour toi. That was not yours. Mais cette place, But that grace elle te reviendra au nom de Jésus. Cette place te reviendra au nom de Jésus. Cette place te reviendra au nom de Jésus. Qui pouvait imaginer? Who could imagine? Qui pouvait imaginer Who could imagine that? que Sarah, Sarah n'aurait pas d'autres enfants wouldn't have all the children. Qui Who? Pourquoi Dieu qu'elle accouche tous les enfants had to bear all Parce qu'il réservait ça à quelqu'un wow. qui n'était pas connu. That was not Dieu him. rendra ton nom grand. God shall make your name great. Maintenant, lorsque la Bible dit Now, when the Bible Je says, rendrai ton nom grand, I shall make your name great. le nom de Ketura a été rendu grand ou pas As the name of Ketura ah. be great or not? Est-ce que la prophétie l'a pas élevé? Was the prophecy bien aimé? Her or not? Que Dieu t'élève. May God bless you. Dans ce mois, in this month, que ton Dieu que tu pries, may the God you pray, avec persévérance, with perseverance, le Dieu que tu cherches, the God you are searching, jour et nuit, day and night, qu'il t'élève. Let Him uplift you. Qu'il t'élève. Let Him uplift you. Qu'il t'élève. May He 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 uplift you. Qu'il te connecte. Let Him connect you. À des bénédictions que tu ne rêvais même pas avoir. That you couldn't dream to have. Qu'il t'établit. Dans des positions in position que toi mais tu ne pouvais pas croire. Même si on te disait tu n'allais pas croire. Qu'il fasse ce que tu ne pouvais pas croire. Qu'il accomplisse l'impossible dans ta vie. Qu'il te 
fasse passer de la honte à la gloire. De la honte à la gloire. De la honte à la gloire. De la malédiction à la bénédiction. Dans le nom souverain de Jésus. Je bénis ton mariage. Je déclare la grâce maritale de Ketura sur toutes mes filles au nom souverain de Jésus. Imaginez Imagine le jour où Abraham est allé demander la main de Ketura. Elle n'a pas cru. She didn't believe it. On dit Abraham, elle dit Abraham. She says, wish Abraham wish one. On dit mais le père, But the father, le plus riche là, non? The most richest, qui a tout le pays là. That all the nation. Elle dit non, non. She non. says no, 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 no. C'est un juif. He is a Jewish. Il ne peut pas aimer une païenne. He can't love a pagan woman. Oh. On lui dit, mais c'est lui qui nous a envoyé que c'est toi qui l'as choisi. Elle dit, non, je veux voir avant de croire. Le jour où elle a vu Abraham en chair et en os, c'est celui qu'elle a pleuré tous les larmes de son corps le jour-là. Elle n'a pas compris parce qu'elle n'était pas qualifiée pour ça. Abraham devrait aller chercher une femme dans la maison de son père et de sa mère. Mais Dieu lui a dit non. Dans ce pays, il y a une qui est sous la malédiction comme les autres. Mais son cœur est différent des autres. À cause d'elle, je brise la malédiction dans la maison de son père et de sa mère et je lui donne la position si qu'elle ne méritait pas. Moi, je lui donne le mérite et elle va mériter. Que Dieu te fasse mériter ce que tu ne méritais pas par le mérite de Dieu. Soyez prêts. Il y aura des grâces surprenantes pendant ce mois d'août. Je vous dis la vérité. Des choses pas normales. Des choses pas normales. C'est ce qui va nous arriver pendant ce mois. Dans tous les domaines de ta vie, dans tes affaires, dans ton business, dans ton commerce, ta vie sentimentale, dans ta carrière, des choses inattendues vont arriver. Des choses qui vont te dépasser toi-même avant de dépasser tes ennemis. Que Dieu nous supprime. Que Dieu nous supprime. Que Dieu nous supprime. Que Dieu nous supprime. Si mon père, mon père. Oh Dieu. Supprime ma vie. Comme tu as supprimé Ketura. Laissez-moi finir avec ceci. Dis à ton voisin la dignité. La dignité. Dis à ton voisin la dignité. La dignité. Vous avez entendu un jour que Ketura fait le problème à Abraham. Vous avez entendu ça? Que c'est Shamaï avec lui. Qu'elle a querellé son mari. Vous avez suivi ça? Celle qui n'était pas qualifiée naturellement a été plus efficace que même Maman Sarah. Celle qui n'était même pas pensée dans le programme de Dieu. Elle a été She has been un sujet de paix pour Abraham, for Abraham plus que Sarah la reine elle-même. Pourquoi? Why? Pourquoi mes amis? C'était une femme pleine de dignité. She was a woman, a woman la dignité. dignité. Sa jeunesse n'a pas mis en danger son mariage. Didn't set in danger her marriage. No. Wow. La Bible dit que Sarah s'est mise à maltraiter Agar, à insulter Agar, à la maltraiter et à maltraiter son enfant. Et c'est de la méchanceté que tout a été une femme bonne. Elle n'a maltraité personne. Elle n'a pas trompé son mari. Elle n'a pas porté les affaires des jeunes filles là à son mari. Elle était consacrée pour son mari qui était son père, qui était son grand-père, qui était son chéri Coco. Elle l'a rendu heureux pendant 35 ans. Parfois, des gens que nous pensons disqualifiés viennent être plus efficaces que ceux sur qui on avait mis la confiance. Hey! Écoutez! Parfois, 
Ceux sur qui tu mets ta confiance. The ones you put your trust in. Même dans ta vie sentimentale. Even if in your marriage, tu te dis non, sans l'homme si je suis mort. Without this sans la femme si je suis mort. Without her, la dead. personne te déçoit. The person Et une autre personne vient. And another person en qui comes. tu ne croyais même pas. You were not une even personne tu te dis ah non, non, non. Tu dis, you say, non, non, non. Mais la personne là te rend heureux. Tel que personne ne t'a jamais rendu heureux de toute ta vie. Wow. Parfois, Sometimes, même dans l'œuvre de Dieu, God, c'est ceux sur qui nous, les hommes de Dieu, us, ones, nous ne mettons God, pas notre confiance in, qui viennent nous aider plus que ceux sur qui on comptait qui nous déçoivent. Il y a des ketouras partout. Ketura dans ta vie, je life, veux te dire qu'il y a des ketouras. C'est des ketura. personnes que tu ne connais pas parce qu'elles ne font pas les bruits. Oh! Tu es en train de mourir derrière un homme. Pourtant, il y a ton ketura. Because non. there is your ketura. Ton keturo. Your keturo. L'homme c'est keturo, la femme keturo. Man is keturo, woman keturo. Right. Tu peux mourir devant Pierre. You may die before Peter. Tu ne dors pas à cause de Jean. You don't sleep because of Il te John. trompe à gauche à droite. You, he sleeps straight Pourtant, left il y a un keturo. Right. Calme. But, but there is a quiet keturo. Tu n'arrives pas à le trouver. You don't. You que can't find Dieu him. te fasse trouver ton keturo, madame. To find your keturo, sir. Tu peux être un homme. You may be a man. Tu souffres à gauche à droite. Suffering left and right. Il y a une ketura. Yes, there is a ketura. Qui est caché? Hidden. Ketura. ketura. C'est la bénédiction cachée. The hidden blessing. C'est la bénédiction calme. Is the quiet blessing. Oh, mais qui accomplit des oh, grandes choses? Oh, may God great things. Que Dieu may God te connaît à tes ketura. Connect yourself to your ketura. Il y a des keturo. And to your ketura. Dans le nom de Jésus. In the name of que Jesus. Que Dieu te surprenne. May God surprise you. Vous savez, you know, je suis convaincu que lorsque Abraham a choisi cette femme, tout le monde wife, a dit, said, on va voir. We will see. Oh, c'est une païenne. She's a pagan. C'est une ketura. She's a ketura. Vous allez voir, le mariage ne va pas mettre long. This marriage won't last for long. Mais ça a duré. But it lasted. Jusqu'à la mort d'Abraham. Abraham's death. Ketura n'a Ketura jamais dérangé. Elle n'a jamais rien fait qui soit contraire that will be contrary à la loi du Dieu d'Abraham. The law of the God of Abraham. Elle a été fidèle à cette loi. Plus que Sarah, la reine elle-même. Sarah, the queen herself. Parfois ta délivrance peut Sometimes venir des personnes from de qui tu attends peu de choses. Where you expect less things la vie from. c'est comme ça. Life is like that. La vie. Parfois, ce sont les gens que nous méprisons qui au jour du malheur nous sortent des situations difficiles. Des gens que nous avons disqualifiés, parfois c'est d'eux que notre salut vient. C'est pourquoi dans cette vie, ne méprise jamais personne. Dis à ton voisin dans la vie, ne méprise personne. Dis-le voisin, dans la vie, ne méprise personne. Tu ne sais pas qui te sauvera demain. C'est les inconnus. Il y a des keturas et des keturos. C'est des aides de destinée. C'est des gens qui sont là. Mais comme ils ils n'ont rien qui attire ton attention, tu ignores leur présence. Et un jour, Dieu les utilise et il délivre ta vie d'une situation terrible. Et c'est là que tu comprends que... Donc il y avait mon keturo so ici. There, there Donc il y avait les keturas ici. So que Dieu te donne tes keturas et tes keturas. Keturo ketura. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Can we pray tonight? Woo! Hey. Seigneur, Lord, révèle-moi mon keturo. Reveal my keturo to me. Montre-moi ma ketura. Show me my ketura. Keturo, keturo, ketura, ketura. C'est une aide de destinée. It's a destiny helper. C'est des gens qui lorsqu'ils entrent dans ta vie, when they enter your life, ta destinée commence your destiny à aller en vitesse, speeding, vitesse speeding, supérieure. Speed, C'est des personnes qui entrent dans ta vie. When they enter your life, ta vie passe en mode turbo, puis turbo, triturbo. In a more turbo, in a turbo mode, speeding mode. Wow. Que Dieu nous suscite ces personnes ce mois. Il y a des gens que quand tu les croises, them, ton vrai teint revient. Your true color comes back. Hey! Ah! 
quel que soit l'endroit où on a caché ton Keturo ou ta Ketura, on va les retrouver. We will find them back. On va les retrouver. We will find them back. On va les retrouver. We will find them back. Let me dire mon père, mon père. Let your hand say, my father, my father. Oh Dieu. Oh God. Quel que soit l'endroit. Whatever the place. Où ma Ketura est cachée. Where my Ketura is hidden. Où mon Keturo est caché. Where my Keturo is hidden. Je le libère. I release him. Je la libère. I release her. Je la libère. I release her. Je la libère. I release her. Ouvre la bouche et commence à libérer. Open the mouth and begin to release. Elifanto pa reketa. Shata pa leketi amanta laba. Retufa kiko para diamanta liga. Sete tapeleke kuwa hiapa. Lifo fa vosia into praise. Rekifa tutu pa rekita bala. Antu sufika into asia. Levanto pe rekika la balandia. Shepa no ferika hamaladia. Liko pa are sofante liko prepelika da. Shantate lia vando lo precaria. Into felemente liko paradiga. Shate antito so feki amantele revanto para bala mantana gia shento do so fa e fara me maloge espera me mora ina o menola e sara me lode en sara me mora e fini mano de lo se fora me ana lute lo me mano ge lo israi e sera me mali lumrai Espera mi mura vili minu que lo será vodelo. Espera mi mura infini mano se varado. Ana lo le infini malu. Sura mi molke. Prie comme tu n'as jamais prié. Cette aide de destinée doit être libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. libérée. Ce mois, c'est le mois de libération. De toute Ketura. De tout Ketura. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Rata Bahadia Kosu Fravahande Shenditika Ane Sufa Kikaka Apa Paratu Tu Parade Eleko Tu Pareketi Amande Shenino No Sufre Kepa Eleko Pereketi Dimante Le Debreis Vano Supeke Ia Kwadiaha Levaha Alako Palakia Amante Le Pereke Au nom de Jésus On a prié In Jesus Name Au nom de Jésus Christ On a prié In Jesus name we pray. Enemy, be loud. Ne dis jamais. Never say. Dans ma famille, in my family, personne n'a jamais fait telle chose. Nobody ever did such thing. Ne dis jamais ça. Never say this. Ketura, Ketura. Il y avait une malédiction sur tout le pays. There was a curse on the country. Mais elle, but her, elle a réussi. She succeeded. Où personne dans sa famille n'avait réussi. Elle ne s'est pas mariée à un enfant d'Abraham. Elle s'est mariée au père même de la prophétie et de la vision. She got married to the father of prophecy and the vision. Oh. Malgré que personne Despite ne s'est jamais marié dans ta famille, nobody ever got married in your mon ami, My ton friend, mariage peut apporter une révolution dans toute la lignée de ton père et de ta mère. Malgré que personne n'a jamais réussi dans ta famille, toi, you, tu peux briser cette malédiction et devenir un richissime tel qu'on n'en a jamais vu. Est-ce qu'on peut sortir des limitations familiales Dis mon père, mon père. Say my father, my father. Oh Dieu, oh God. toute loi spirituelle Any spiritual law. est maléfique And evil. qui barrait la voie à l'élévation au mariage to à la gloire to my glory. dans ma famille In my family. je brise cette loi I break that law. 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 je brise cette loi, brise cette loi. Brise cette loi. Brise cette loi. mon cas sera différent my case shall mon cas be sera différent my case shall je be brise different. les barrières I break barriers. je brise les barrières I break barriers. je renverse les malédictions I the que j'entre dans ma gloire ouvre Pray prophetic. Open the mouth, pray and prophesy. Elufamba, shaki.
kika pa la mandelekia refanti tu se kika pa elefanto pereketi arosha le tuta ito fikis le favo fahante kipra diga ala kuwa pa le sosi kipra di sheti ti mandeleke prey ane fanta pa la le veko pa rati dosha Lord I break every law stopping me from entering in glory all these protocols let them be broken let them be broken we break them in the name of Jesus we call upon the name of the Lord and we break all this law stopping us from entering in glory we step into the glory we declare and prophesy we step into the glory Fatu supra palaka, jene na no hatelema, refo supre kerete lenema, sheka pa arreso supre belene nemeka, supata ki kapala, empty to suffice. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name we pray. Give a man like Tana in his war. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name we pray. Bien aimé, pendant qu'on prie. As we were praying, the Spirit of Dieu m'a aidé à comprendre quelque chose. The Spirit of God helped me to understand something. Plusieurs d'entre nous, many among us, nous avons eu la grâce de Ketura. We had the grace of Ketura. À un certain moment dans nos vies, time of our lives, mais on a perdu cette opportunité. But we have lost the opportunity. Cette jeune femme, that young girl, n'a pas perdu. Never lost. Jusqu'à sa mort, until she died, elle a profité she de la source de bénédiction qu'Abraham était pour elle. Abraham was for her. Je ne perdrai plus mes opportunités. I will never lose my opportunities. Oh, oh. Abraham avait des fils Abraham had sons, comme Isaac. Like Isaac. On n'a jamais entendu une histoire entre Ketura et Isaac. It, of I, and Isaac. Il avait des fils comme Ishmael. He had sons like Ishmael. On n'a jamais entendu We une affaire entre cette femme et Ishmael. The, the La jeunesse this, n'est pas une youth. indignité. It's not an indignity. Mm. Être jeune Being young ne veut pas dire qu'on est fou. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont Not fous. Il y a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Il y a... Oh, je te dérange, ça va. Oh, 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 ça va. Ça va. Le okay. We go. Il y a des jeunes There are young ones. qui connaissent ce qu'ils valent. They know what they qui connaissent aussi la valeur they know their des grâces que Dieu leur donne. Je ne perdrai plus les opportunités de ma vie. Oh Dieu Écoutez, Listen. il y a plusieurs femmes ici. There are many women here. Tu serais marié depuis. You should be married Mais tu as joué avec l'homme là. But your kid, C'est quand il est parti que tes yeux se sont ouverts. Il y a des hommes dans la salle ici. Tu as joué avec la fille. You played with Parce que tu pensais que l'autre était meilleur. The other was Elle est partie. And she left. L'autre t'a montré le feu et, et le tonnerre. Le temps de pleurer. The time of crying. Un autre homme a connu la valeur de celle que tu négligeais. Et il l'a sécurisé dans le mariage. Oh Dieu, je ne perdrai plus les opportunités de ma vie. Tu es le Dieu de la seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Est-ce qu'on peut invoquer le Dieu de la seconde chance? Oh Dieu, tu es le Dieu de la seconde chance. Mon père, mon père, j'ai perdu beaucoup d'opportunités. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, de nouvelles opportunités me soient envoyées et je ne les perds and I shall lose oh them no more. Dieu. Oh God, libère mes opportunités. Release my opportunities. Envoie-moi des opportunités. Send me opportunities. Ouvre la bouche et libère des opportunités. Open pour ta vie. the mouth and release oh. opportunities. Oh. Oh. Le mantu para ha, shakia para deliko para di, le fanto tu para kahate, le mente le debe rekedi ni mati, mantu tu pa. Seigneur, nous voulons de nouvelles opportunités. Nous prophétisons et déclarons de nouvelles opportunités. Nous ne perdons plus des opportunités. As we pray in the name of Jesus, and live up, live it to Palaka, Ratu Palaki Amante Lebebe, Kano no Matiaba. Father, as we pray, let your glory fall with the new opportunities. Kerufa Atia 
Kiapa, in Toto Pele Kipa Rosa Diga, in Netapele Kiako, Ravanto no Monte Lede Pere, Shekia Tofante Lede Metelekoa, Revova Kitapa, Aleso Pe, in Tofante Lede Meko Pradika. Au nom de Jesus, on a prié. In Jesus' name we pray. Oh, au nom de Jesus, on a prié. In Jesus' name we pray. Vous savez, you know, lorsque l'esprit de la disgrâce when the est sur ta vie, is upon your life, tes opportunités your ne demeureront jamais. Tu peux vivre avec un milliardaire. You may live with a Il ne te donne pas cinq francs. Quand l'esprit de la disgrâce est sur when toi, tu is peux upon vivre avec un homme. You may live Il t'aime à mourir. And loves Mais il n'arrive pas à t'épouser à cause de l'esprit de la disgrâce. Nous allons prier contre la disgrâce we'll qui est un parfum spirituel de mauvaise odeur. Beaucoup de ministres camerounais Many ministers ont subi le parfum de disgrâce. Tu es ministre, tu vas commettre une erreur bête. Pourtant ta vie était déjà en sécurité. Pam, tu perds ton poste. Tu te retrouves en Konengi. Il y a beaucoup de personnes parmi nous aussi qui ont eu des postes élevés, des opportunités extraordinaires, mais ils ont commis une bêtise, une erreur bête, et ils ont perdu cela. Et la Bible dit Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Quel l'esprit de disgrâce sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Mes amis, friends. Mes amis, My friends, si tu veux, you tu peux avoir you can dans ton téléphone in your mobile phone, le numéro du président de la République. Of president of Republic, tu causes avec lui, with face him, à face, face comme un homme cause avec son ami. Tu lui poses les problèmes, il ne résout jamais. Pas parce qu'il ne veut pas t'aider. Il y a quelque chose qui l'empêche de t'aider. Parce que tu portes la disgrâce. Oh. Jesus. Vous voyez Reverend Basama, Basama. l'esprit de la disgrâce, spirit of disgrace, est un gros problème dans nos vies. Big problem in our lives. Il y a des gens. There are people. Tu lui donnes ta voiture. You give them your car. Ta voiture se gâte. Your car is broken. Tu le laisses avec ton réseau. You let him le réseau se gâte. The cooker is, it is broken. Dès qu'il met sa main sur quelque chose, When la chose se gâte. The thing is broken. Les bonnes choses ne demeurent jamais Good dans leur vie. Never in their life. C'est l'esprit de disgrâce. That's the disgrace spirit. Il y a des gens ici there are people que here. Dieu a connectés à des grandes sources. To great sources. Mm. Mais ils en sont sortis sans rien. But they came out of there Il y a des gens nothing. qui ont touché des millions, Some touch millions. des milliards, Billions. mais ils s'en sortent aujourd'hui pauvres. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you tu dois comprendre avant de prier you must praying. combien d'hommes de haut rang tu as croisé of high place, position dans ta vie femme. Monsieur, Sir, combien de femmes dignes how many tu as croisé C'est les bandits qui restent dans ta main. That in your hand. Je connais un jeune homme I know a young man. avec qui je travaillais. I've been working Il with. gagnait des millions. He earned millions. Juste travaillant avec moi. Only Et il travaillait avec des généraux and working with dans ces nations. Des nation. grands des ministres. Great ministers. Même l'église ici. C'est à lui que j'ai confié ça. I'm the one I do, I give it to. Il avait des millions. He had millions. Et j'ai découvert qu'il volait. And discovered he was robbing. Still. Des sommes qui n'arrivaient pas, Some amounts he qui n'atteignaient pas ce qu'il gagnait. That couldn't reach what he was earning. Des sommes banales, Some useless, useless amounts. Je les renvoyé. Les généraux, him. les ministres ont découvert qu'il les volait aussi. Caught him. Des petites sommes, Little on l'a aussi renvoyé. He was dismissed. Aujourd'hui, il n'a pas où dormir, il dort dehors. He is il a encore me parlé. Que le jeune homme que tu connais, l'ami des ministres là, l'ami des généraux, aujourd'hui, manger n'arrive plus à manger. Eat, il n'a pas où dormir, il dort no dehors à la belle étoile. Pourquoi? Why? Lui qui devrait avoir sa maison, l'esprit de disgrâce. C'est de ceux qui nos vies. Dis, oh Dieu. Say, oh God. Mon père, mon père. My father, my oh father. Seigneur. Oh Lord. Je prie. L'esprit de disgrâce. The spirit of disgrace dans ma vie, in my life, esprit de disgrâce, this great spirit, que le Seigneur te réprime, may the Lord reprime, que le Seigneur te réprime, may the Lord reprime, que le Seigneur te réprime, may the Lord reprime, 
you. In the name of Jesus. Open the mouth and chase that demon from your life. Kamika. Ejevaro. Sera. Mero. Oh. Ejevaro. Magasha. I chase Mero. Sera. Mero. Espera, espera, we chase the spirit of this grace wherever it is located and hidden we cast you out from our lives and topa recopalatia mantele shalatito paharadiga lefa fofo so kitaba ante pero so fregete le di mantele shanatis e te varo se varo slavo mera Ospera so me la gosru me sera e sera mi mole colexuru atona sere ospera gazore me sera mi more forte Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus name we pray. Bien aimé, mon cœur fait mal. Lord, my heart is crying. Mon cœur fait mal. My heart is paining. Que Dieu May God se souvienne de nous. Remember us. Mon cœur fait mal. My heart is Le pain. démon, ce dimanche, on doit prier demon, contre lui encore. On Sunday, we have to pray against him again. Ce dimanche, that very on doit Sunday, prier. We must pray. Laissez-moi vous poser une question. Let me ask you one question. Lorsque Adam et Ève sont allés manger le fruit de fruit, l'arbre interdit, of the forbidden tree, je pose une question. question. Est-ce qu'il manquait de fruits? Were they lacking from fruit? Mm. Mm. Est-ce qu'il manquait d'arbres? Were they missing some trees? Pas, ils avaient une multitude d'arbres. Were they not having a multitude Pourquoi of pour trees? ce fruit Why qui était même moins bon que les autres? That is less good than the other ones. Ils ont perdu l'opportunité. They've lost the opportunities. Wow. Lorsque Sarai when Sarah a pris Agar, took Hagar il l'a donné à son mari and gave her husband, que je te donne mon mari I give my husband, elle est devenue orgueilleuse she became elle a proud, commencé à mépriser Sarah, Sarah. pourquoi on l'a chassée la disgrâce si elle était soumise If she was submitted, après le départ de Sarah after qui departure, devait être la femme d'Abraham c'était qui Who was that? Ça devait être Agar. It should be Hagar. Elle a perdu ça. But she lost Disgrâce. it. Disgrace. Tu es avec un homme. You are with a man. Ton avenir Your future est lié à son avenir. Is bound to his future. Tu pars sur le trône avec you des personnes on him de rien. With people of tu avais une nothing. bonne femme. You're with a good tu pars la tromper avec you go des and personnes de rien. Elle découvre. With useless people. Et tu perds la grâce. And tu you perds lose. la grâce. Que Dieu nous sauve. May God save us. Tu es, tu es, ah, ah. Tu es dans un, dans, dans, dans un lieu de travail. You're in your job place. Tu n'as jamais volé. Tout le monde vole. Everybody is échappe. And escape. Et ta situation financière and situation a été stabilisée. Un jour, One day, tu peux aussi voler comme les autres. C'est le jour like où on t'attrape. On te chasse, on laisse you les anciens voleurs que tu as trouvés. Les voleurs seriously. médaillés. La disgrâce. Disgrace. 
C'est un esprit. It's a spirit. Mauvais et méchant. Evil and wicked. Que Dieu t'en garde. May God preserve you. Qu'il m'en garde. Let him preserve me. Lorsque tu as la disgrâce. When you have this grace, Mais si tu es commerçant. Even if you're a trader, tout le monde seller, fuit devant. Everyone will flee. Parce que c'est, c'est un mauvais parfum. Et ça comprenez Tout le monde fuit ta boutique. Everyone ou bien ta marchandise. Enfin, les, gens, les gens ressentent juste they l'envie just, de fuir. The, the la disgrâce. To run this Mais ce sera plus ton partage. Le mois-ci, no nous allons this abattre month. le démon de disgrâce dans nos familles au nom souverain de Jésus. Tant à me dit, oh Dieu, so and say, oh mon God, Père, mon Père, my father, my father, que la grâce de Jésus-Christ, may the grace of Jesus Christ, qui surpasse l'or et l'argent, me soit abondamment money, donné ce mois. La disgrâce grace est remplacée par la grâce grace dans grace ma vie et ma famille. Je chasse. I change la mauvaise away. odeur de la disgrâce et j'appelle and I call la bonne odeur de la grâce la grâce grace. la grâce grace. la grâce grace. la grâce grace. la grâce, grace. La grâce. Grace. au nom de Jésus Dieu met trois fois et c'est scellé si tu crois que la disgrâce a été remplacée par la grâce, s'il te plaît, célèbre Jésus avec moi ce soir. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.